ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഒരു ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലക് ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു കോഡ് നിർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ പ്ലക് ടോപ്പിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഫേസ് നോട്ടിൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന എർത്ത് നോട്ടിൽ ഫേസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് വയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നൂട്ടറിൽ ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈനിൽ ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്ത എർത്തിൽ ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫേസ് ഇവിടുത്തെ ഫേസ് ലൈനിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വയർ തന്നെയാണ് അവിടെ അടുത്ത ഫ്ലക്ക് ടോപ്പിൽ ഫേസ് ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാം നൂട്ടറിലായിരുന്നാലും എർത്ത് ആയിരുന്നാലും ഒരുപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലത് മാറിപ്പോയാൽ വീടിൻ്റെ സപ്ലൈ ഫെയിലിയോർ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻവെർട്ടർ കേട് വരാനും വീട്ടിലെ സപ്ലൈ കേട് വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നതിൻ്റെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് ആ സോക്കറ്റിലേക്ക് ഈ പ്ലക്ക് ടോപ്പ് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് ബോർഡാണ് അതിൽ രണ്ട് സോക്കറ്റും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സ്വിച്ചുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഇത് ഈ സോക്കറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഈ സ്വിച്ച് ഈ സോക്കറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഈ സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടറിലോട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ സപ്ലൈ ആണ് കൂടാതെ ഇപ്പുറത്ത് ഉള്ള സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ സപ്ലൈ ആണ് അതായത് ഇൻവെർട്ടറിന് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സപ്ലൈ നമുക്ക് ഇ ബി സപ്ലൈയിലോട്ട് കോഡ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്ലക്ക് ടോപ്പ് വെച്ചെടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നേരെ ആ ഇൻവെർട്ടർ സപ്ലൈയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ സോക്കറ്റിലോട്ട് ഇൻവെർട്ടർ സപ്ലൈ സോക്കറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടറിലോട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ സോക്കറ്റ് വഴി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടറിലോട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇൻവെർട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത അതായത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പ്ലക്ക് ടോപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇ ബി സപ്ലൈയിലോട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സ്വിച്ച് ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീടുകളിലും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള വയറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിഷ്യവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി ഇത് ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ബോർഡിൽ നിന്ന് അതായത് മെയിൻ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ നിന്ന് ഇത് കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളൊരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തത് കാണിച്ചു ഇനി ഇൻവെർട്ടർ കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വീടുകളിൽ എങ്ങനെ ഇൻവെർട്ടർ കണക്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്നതൊരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം വഴി നമ്മൾ വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പാ ഡി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഓവർ മീറ്ററിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ മെയിൻ സ്വിച്ച് അതിൽ നിന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡി ബിയിലോട്ട് ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ വരുന്നത് അപ്പോൾ സപ്ലൈ വരുമ്പോൾ ഡി ബിയിൽ ഒരു ഐസൊലേറ്റർ കാണും എല്ലാ എല്ലാ ഡി ബിയിലും കാണണമെന്നില്ല ഐസൊലേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇ എൽ സി ബി ചില വീടുകളിൽ ഐസൊലേറ്ററും ഇ എൽ സി ബിയും കാണും ഇപ്പം ഐസൊലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലാണ് വന്ന് കയറുന്നത് അതായത് താഴെയുള്ള ഭാഗത്താണ് ടെർമിനലാണ് വന്ന് കയറുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഫേസ് നോട്ടിൽ മുകളിൽ നിന്നെടുത്ത് നേരെ ഇ എൽ സി ബിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇ എൽ സി ബിയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇ എൽ സി ബി ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നേരെ നമ്മൾ എം സി ബിയിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇൻവെർട്ടർ കണക്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഇൻവെർട്ടർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ
ഇൻപുട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അതായത് ഇതേപോലെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇതേപോലെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക എന്നിട്ട് അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നുള്ള സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്ലക് ടോപ്പ് സംബന്ധിച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ മറുപ രണ്ട് പ്ലക് ടോപ്പ് ഉണ്ടായാലും ഒരു പ്ലക് ടോപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സോക്കറ്റ് കൂടെ ബോർഡിൽ ചെയ്യണം ആ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഫേസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ എം സി ബിയുടെ ഏതൊക്കെ എം സി ബി ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു എം സി ബി ആണെങ്കിൽ ആ എം സിയിൽ മാത്രം അത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ എം സി ബി ആണെങ്കിൽ അതിൽ കൊടുക്കുക പക്ഷേ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലൈറ്റിലോടായിരിക്കണം എന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ സി ബി എന്ന് വന്ന ഇൻപുട്ട് ഒരിക്കലും അവിടെ ഇല്ല നമ്മൾ ഇനി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ എം സി ബിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതിന് വേണ്ട ന്യൂട്രൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ന്യൂട്രൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ എർത്ത് ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ എർത്ത് ലിങ്ക് ന്യൂട്രൽ ലിങ്കും ആ സോക്കറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയും മാത്രമാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എം സി ബിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിൽ പവറിലോട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ പവറിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ട ലൈറ്റിലോട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഫേസ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് എം സി ബിയുടെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഇ എൽ സി ബി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടത് അത് ഇളക്കി മാറ്റേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫേസ് ലൈൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ന്യൂട്രല് ന്യൂട്രൽ ലിങ്കിലോട്ടും എർത്ത് എർത്ത് ലിങ്കിലോട്ടും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഇൻവെർട്ടറിലോട്ട് ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇൻവെർട്ടറിൽ ഇ എൽ സി ബിയിലുള്ള ഔട്ട് അവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഫേസ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇ എൽ സി ബിയുടെ ഔട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് വേണ്ട ഫേസ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇ എൽ സി ബിയുടെ ഇൻപുട്ട് ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ നേരെ എടുത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് സോക്കറ്റ് വയ്ക്കുന്ന കേസ് പറഞ്ഞു അതിൽ ഫേസ് ലൈനിൽ കൊടുക്കണം ഇ എൽ സി ബിയിൽ നിന്ന് ഫേ ഫേസ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സോക്കറ്റിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടർ ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സോക്കറ്റിൻ്റെ ഫേസ് ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രൽ ലിങ്കിൽ നിന്നും എർത്ത് എർത്ത് ലിങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഡി വിയുടെ എർത്ത് ലിങ്കിൽ നിന്ന് എർത്തും ന്യൂട്രൽ ലിങ്കിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രൽ എടുക്കാം ഫേസ് ലിങ്ക് എടുക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇ എൽ സി ബിയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടർ ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടർ പവർ കോഡ് അതിലുണ്ട് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ പവർ കോഡ് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടർ ചാർജ് ആവും അതുപോലെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ആവും പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കേണ്ട ലൈൻ ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചതാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഈ പറയുന്ന ലിങ്ക് എപ്പോഴും ഫേസ് പവർ കോഡ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ പവർ കോഡ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ വയറ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുക അത് കാരണം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻവെർട്ടർ ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ ഇൻവെർട്ടർ കണക്ഷൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻവെർട്ടർ നേരത്തെ പവർ സർക്യൂട്ടിൽ കൊടുക്കാറില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് റേറ്റിംഗ് കൂടിയ ബാറ്ററീസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരിക്കലും അവർക്ക് അവർ വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കാറില്ല ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ ഇത് ഒരു സാധാരണക്കാരെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനിത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ കണക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കണക്ഷൻ ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് ന്യൂട്രൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് പൈസ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഈ കണക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് വേണ്ടത് എന്ന ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം സർക്യൂട്